This is Rihanna. Welcome to City Nazaria. చూడగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రెడిషనల్ ప్లేస్ కి ఎక్కడ వచ్చేసాను చూపించడానికి అని డౌట్ వచ్చింది కదా ఎస్ మనం నజర్ వేయబోయే ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ బిర్లా టెంపుల్ టెంపుల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి తీసుకుంటే ప్రతిదీ మార్బుల్ స్టోన్ తోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ టెంపుల్ మొత్తం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి టూ థౌజండ్ టన్స్ ఆఫ్ మార్బుల్ స్టోన్ అయ్యిందంట ఈ మార్బుల్ స్టోన్ మొత్తం రాజస్థాన్ నుంచి తెప్పించారట అప్పట్లో టూ థౌజండ్ టన్స్ ఆఫ్ మార్బుల్ స్టోన్ పట్టింది టెంపుల్ మొత్తం మార్బుల్ స్టోన్ తోనే చలో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అట పైన చూద్దాం కమాన్ జనాలు చూసారా ఎంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారో బిర్లా టెంపుల్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చారంటే వీళ్ళందరూ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చారంట హాయ్ విచ్ ప్లేసెస్ యూ విజిటెడ్ ఈ టెంపుల్ రెండు వందల ఎనభై అడుగుల ఎత్తులు కొండ మీద ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిందంట నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫినిష్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది ఈ బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చూసారా ఎంత బాగుందో గోపురం ఈ పైనుంచి సిటీ విజువల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో తెలుసా సి మనం అలా పక్క చూస్తే ట్యాంక్ బండ్ కనిపిస్తుంది సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుంది సిటీ మొత్తం మీద టెంపుల్ మీద నుంచి ఒక నజర్ వేయచ్చు తెలుగు తల్లి ఫ్లై ఓవర్ ట్యాంక్ బండ్ అన్ని పలే బ్యూటిఫుల్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నుంచి లోపల మెయిన్ దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు అయితే పక్కన సాయిబాబా పద్మావతి వాళ్ళ గుళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ చూద్దాం చలో మనం బిర్లా టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ డోర్ చూస్తే నిజంగా ఆహా అన్నక మానలేము ఎందుకంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇత్తడి డోర్ అనమాట దీని మీద డిజైన్ చూస్తే ఎంత బాగుందో అసలు ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాగా వా చాలా 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 అద్భుతంగా ఉంది గోపురం ఎంట్రన్స్ డోర్ డిజైన్ టెంపుల్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాము చల్లగా ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం వైట్ మార్బుల్ స్టోన్ కదా బా భలే ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉంది మంచి ఫీలింగ్ అసలు ఎక్కడ వీళ్ళు ఇంకో స్టోనే వాడలేదు మొత్తం వైట్ మార్బుల్ స్టోనే ప్రతిదీ ఈవెన్ ఆర్కిటెక్చర్లో చెక్కడం కూడా అంత స్టోన్ మీద చెక్కారు మార్బుల్ స్టోన్ మీద మళ్ళీ డిజైన్ ఇట్లా పువ్వులు రాజస్థాన్లో చాలా టెంపుల్స్ కోటలు చాలా చాలా ఫేమస్ కట్టడలు ఉన్నాయి అక్కడ స్టైల్ వీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకున్నారు బిర్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హైదరాబాద్లోనే కాదు చాలా సిటీస్లో మెయిన్ సిటీస్లో ఈ బిర్లా టెంపుల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయించారంట సో మన హైదరాబాద్లో బిర్లా టెంపుల్ ఇది పైన ఆర్చెస్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెక్కారో స్టోన్ మీద అద్భుతంగా ఉంది నిజంగా టెంపుల్ని రామకృష్ణ మిషన్ నుంచి స్వామి రంగనాథనంద గారు చేతుల మీదుగా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా అయితే టెంపుల్ లాగే కాదు ఒక మెడిటేషన్ ప్లేస్లో కూడా ఉండాలి అనుకున్నారంట ఆయన రంగనాథనంద గారు 
అందుకే ఈ టెంపుల్స్ లో మనకి ఎక్కడ గంటలు కనిపించాం జనరల్ గా గుడి అనగానే గంటలు గుర్తొస్తాయి కదా కానీ మనకి బిర్లా మందిర్ లో గుడి గంటలే ఉండవు చూసారా పైన పువ్వుల డిజైన్ తో బలే ఉంది కదా లైట్స్ పెట్టడానికి ఏమన్నా జూమర్స్ పెట్టడానికి పెట్టుంటారు అది కూడా స్టోన్ తోనే వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది సైడ్ వాల్స్ తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడ ప్లెయిన్ గా వదలలేదు ప్రతిది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది మనం చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ రియల్లీ బాగు స్టెప్స్ ఎక్కే ప్లేస్ వాల్ ఇది దీన్ని కూడా ఇలా ప్లెయిన్ గా వదలకుండా చూసారా ఇట్లా హోమం చేస్తున్నట్టు ఇది శివుడి పరిణయం అనుకుంటా చూడండి పక్కన నారదుడు ఉన్నాడు దేవతలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు వాళ్ళని ఇక్కడ సరస్వతి దేవి ఉంది ఈ కొండని నౌబత్ పహాడ్ అని కూడా అంటారు అనమాట దీన్ని కూడా బ్యూటిఫుల్ గా ఇలా మొక్కలు చక్కగా పూల మొక్కలతో ఇలా డిజైన్ చేసి బలి పెట్టారు సో మనం బిర్లా టెంపుల్ కి వచ్చినప్పుడు సాయిబాబా దేవుని కూడా దర్శించుకోవచ్చు సాయిబాబా గుడి ఉంది టెంపుల్కి పక్కనే వర్కీస్ వర్షిప్ అనే కొటేషన్ పెట్టారు అనే దైవం అట్ట స్వామి వివేకానంద చెప్పిన కోట్ అది మనం ఇక్కడ సాయిబాబా విగ్రహాన్ని చూడొచ్చు ఇది కూడా మొత్తం పాలరాత్తునే ఉంది సరే ఈ కార్నర్స్ భలే డిజైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనం గురునానక్ దేవ్జీని కూడా చూడొచ్చు సాయిబాబా టెంపుల్ లాగా దీన్ని పెట్టారు బిర్లా టెంపుల్లో ఒక సైడ్ గోపురం నలభై రెండు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది కదా అది కూడా మొత్తం మార్బల్ స్టోనే దాని మీద ఇత్తడితో చేసిన కలశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ తళతళ మెరిసిపోతుంది స్టెప్ తీసుకుని మెయిన్ గోపురంలోకి వెళ్దాము అక్కడ బాలాజీ దేవుణ్ణి దర్శించుకోవచ్చు రండి గర్భగుడిని చూసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆపోజిట్ గా అంటే ఆయనకు ఎదురుగుండా ధ్వజస్తంభం ఉంది ఇత్తడిది అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమో పద్మావతి అమ్మవారు ఉన్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఆండాలమ్మ అమ్మవారు ఉన్నారు ధ్వజస్తంభం కింద కృష్ణుడి విగ్రహం ఉంది నరసింహస్వామి విగ్రహం అలా విగ్రహాలు పువ్వులు చాలా చాలా బాగుంది తలతల తల మెరిసిపోతుంది నిజంగా ఇదైతే ఇది కూడా ప్యూర్ బ్రాస్ తో చేసింది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ధ్వజస్తంభం వెంకటేశ్వర స్వామి గర్భగుడికి ఎదురుగా గరుడ భగవానుడు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ధ్వజస్తంభం ఉంది సో ఇదే గరుడ భగవానుడి టెంపుల్ చిన్న గోపురంలా కట్టారు బిర్లా టెంపుల్ లోని మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లోపల గర్భగుడికి వెళ్లే దారి ఇది చూసారు కదా ఎంట్రన్స్ ఆర్చి కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో సో లోపల గర్భాలయంలో వెంకటేశ్వర స్వామి మెయిన్ దేవుడు షూట్ చేసుకోకూడదు గర్భగుడిని మాత్రం టెంపుల్ మొత్తం చూపించుకోవచ్చు అందుకే నేను టెంపుల్ మొత్తం నజర్ వేశాను నేను మాత్రం దర్శించుకుంటాను మీకు చూపించడం కావద్దు మీరైతే విజిట్ చేయాల్సిందే గర్భగుడిలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఎంత బాగున్నాడంటే పదకొండు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది విగ్రహం తిరుపతి బాలాజీ విగ్రహం లాగే ఉంది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ తిరుపతి బాలాజీ అని చెప్తారు మొత్తం గ్రనేట్ స్టోన్తో ఉంది విగ్రహం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది గర్భగుడికి ఎంట్రన్స్లో అటు ఇటు ఏనుగులు చెక్కారు ఎంత బాగుంది కదా సో పిల్లర్స్ కూడా చూసుకుంటే మనం దాని మీద కూడా బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఉంది ఇది మొత్తం డిజైన్ ఎంట్రన్స్ పైన డిజైన్ ఇది మొత్తం ఇట్లా పువ్వులు ఇది మొత్తం గర్భగుడి ఎంట్రన్స్ అనమాట ఈ స్టెప్స్ ఇది అంతా ప్లెయిన్ గా వదలేదు ఇక్కడ కూడా మంచిగా డిజైన్ పెట్టారు డే టైంలో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో నైట్ టైం అయితే లైటింగ్ లో ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంట నైట్ కూడా చూడడానికి రావచ్చు మెరా మిలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా టెంపుల్లో ఇప్పుడైతే పాలు రాత అందంతో మెరిసిపోతుంది డే టైంలో ఈవినింగ్ అయితే లైట్స్లో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది టెంపుల్ 
అద్భుతంగా ఉంది ఫుల్ రష్ ఉంది చూసారు కదా సిక్స్ ఏఎం నుంచి ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు మధ్యాహ్నం ఇంకా టూ పిఎం నుంచి నైన్ పిఎం వరకు ఉంటుందంట డెఫినెట్గా మనం వచ్చి విజిట్ చేయాల్సిందే నజర్ వేశారు కదా చాలా చాలా బాగుంది గోపురం మీద ఇత్తడి కలశాలు చూసారా ఎంత బాగున్నాయో చాలా చాలా అద్భుతంగా ఐదు కలశాలు ఉన్నాయి పైన ఈ గోపురం మీద కూడా విగ్రహాలు ఉన్నాయి టెంపుల్ హిల్ టాప్ మీద ఉంది కాబట్టి పైనుంచి చూస్తే మనకి సిటీ వ్యూ అంతా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది కదా బ్యూటిఫుల్గా చూసారా పక్కనే మనకి బిర్లా ప్లానిటోరియం కూడా ఉంది అది కూడా మనం విజిట్ చేద్దాం చాలా ఇక్కడెక్కడి నుంచో విజిటర్స్ వస్తున్నారు వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి ఈ బిర్లా టెంపుల్స్ని బిర్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కట్టించారు అయితే ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే కాదు చాలా సిటీస్లో ఉన్నాయి ఈ బిర్లా టెంపుల్స్ అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అయితే మెయిన్ దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడ ఢిల్లీలో కూడా ఉంది బిర్లా టెంపుల్ అందులో మెయిన్ దేవుడు లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఇంకా మనకి కోల్కతాలో కూడా ఉంది ఒక బిర్లా టెంపుల్ అందులో మెయిన్ దేవుడు రాధాకృష్ణుడు ఇంకా కురుక్షేత్రలో కూడా ఉంది అక్కడేమో కృష్ణుడు మెయిన్ దేవుడు ఇంకా షాహద్లో కూడా ఉంది సిటీలో అక్కడ మెయిన్ దేవుడు విథోబ శారదపీఠ్లో కూడా ఒక బిర్లా మందిర్ ఉంది అక్కడ మెయిన్ దేవత సరస్వతి దేవి ఇక భోపాల్లో కూడా ఉంది బిర్లా టెంపుల్ అక్కడ మెయిన్ భగవంతుడు లక్ష్మీనారాయణ స్వామి జైపూర్లో కూడా ఉంది జైపూర్ పింక్ సిటీ ఎన్నో కట్టడాలకి ఫేమస్ ఆ సిటీ అక్కడ కూడా బిర్లా టెంపుల్ ఉంది అక్కడ మెయిన్ దేవుడు లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఇంకా పట్నాలో కూడా ఉంది అక్కడేమో లక్ష్మీనారాయణ స్వామి మెయిన్ భగవంతుడు ఇంకా వారణాసిలో అయితే మెయిన్ దేవుడు శివుడు అలాగే రేణుకూట్లో ఉంది అక్కడ కూడా శివుడే మెయిన్ దేవుడు అకోలాలో రాముడు మెయిన్ దేవుడు ఇంకా నగ్డా సిటీలో ఉన్నాడు అక్కడ విష్ణుడు మెయిన్ దేవుడు ఇక బ్రజ్రంజ్ నగర్లో కూడా ఉన్నాడు అక్కడ శివుడు అలాగే గ్వాలియర్లో కూడా బిర్లా టెంపుల్ ఉంది గ్వాలియర్లో అయితే సూర్య భగవానుడు మెయిన్ దేవుడు ఇక అలీబాగ్లో అయితే గణేషుడు మెయిన్ దేవుడు ఇంకా అలా చూసుకుంటే మనకి చాలా సిటీస్లో మనకి బిర్లా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకి సౌత్లో ఆబ్వియస్లీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎక్కువగా కొలుస్తాం కదా సో ఇక్కడ మెయిన్ భగవంతుడు అయితే మనకి లార్డ్ వెంకటేశ్వర స్వామి అయ్యాడు ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామికి రైట్ సైడ్ ఏమో పద్మావతి అమ్మవారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఆండాలమ్మ దేవత ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ గర్భగుడి మీద మత్స్య అవతార్ కూర్మ అవతార్ వరాహ అవతార్ ఇలా భగవంతుని అవతారాలను దీని మీద టెంపుల్ మీద చెక్కారు భలే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ నరసింహన్ అవతారం ఉంది ఇక్కడ వామనుడు ఉన్నాడు పరశురాముడిని మనం చూడచ్చు శ్రీరాముడిని చూడచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని చూడచ్చు ఒక్కొక్కరు నమాజ్ చేస్తారు ఒకరు పూజ చేస్తారు ప్రేయర్ చేస్తారు సో వీటి వల్ల ఏంటంటే డే స్టార్ట్లోనే ఇటువంటివి చేస్తే ఒకలాంటి పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో మనం ఫ్రెష్ మైండ్తో వర్క్ని స్టార్ట్ చేస్తే డే మొత్తం హ్యాపీగా యాక్టివ్గా చేయొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం చాలా ఒక ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది నిజంగా రోజుల్లో ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటుంది మనకి వర్క్ స్ట్రెస్ చాలా చాలా స్ట్రెస్లో ఉంటుంటాం కదా ఎప్పుడు అందుకే వీకెండ్స్లో చక్కగా సిటీలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ మీద నజర్ వేస్తూ ఉండాలి ఇంకా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలంటే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్స్ని వచ్చి విజిట్ చేస్తే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా దొరుకుతుంది ఇక్కడ కూడా గరుడు భగవాన్కి కూడా ఇత్తడి డోర్ ఉంది చూడండి దాని మీద కూడా పికాక్స్ డిజైన్ అది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో 
అలాగే ఆండాళమ్మ టెంపుల్కి పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా బ్రాస్ డోర్స్ ఉన్నాయి అయితే గర్భగుడిలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి డోర్స్ మాత్రం మొత్తం సిల్వర్తో చేసిన డోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రధాన పూజారు ఉన్నారు బిర్లా టెంపుల్లో ఆయనతో మాట్లాడదాం లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు గారు ఉన్నారు ప్రధాన అర్చకులు సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఎటువంటి పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి టెంపుల్లో బయట దేవాలయాలలో చాలా దేవాలయాల్లో ఆరాధ సమయంలో భక్తులకి అనుమతి ఉండదు కానీ ఈ దేవాలయానికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఆరాధన లోకాంత ఆరాధన అని చెప్పి అంటారు అంటే భక్తులు చూసి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటేనే ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం ఇంత బ్యూటిఫుల్గా మెయింటైన్ సంవత్సరము పొడుగుతా కూడా దేవాలయం యొక్క శుభ్రత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ లేదు నలభై మూడవ సంవత్సరం ఇది ఇవాళ నిర్మించిన దేవాలయమా అన్నట్టుగా మా దేవాలయం సో జనరల్ గా కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ లో ఎలో చేయరంట అంటే వేరే మతం వాళ్ళు అట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్ని ఎంట్రీ ఇచ్చే వెళ్ళమంటారంట కానీ బిర్లా టెంపుల్స్ లో ఎక్కడ ఆ సిస్టమ్ లేదంట బిర్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పారంట ఇక్కడ పూజారులకి ఎవరైనా కుల మతాలకు అతీతంగా ఈ టెంపుల్ కి రావచ్చు అలాంటి సిస్టమ్ ఉండకూడదని చెప్పారంట నైస్ కదా భగవంతుని దర్శనం చేసుకుని ఇది ఎగ్జిట్ రూట్ చూసారు కదా అసలు ఎక్కడ నార్మల్ ఫ్లోర్ కనిపించట్లేదు మొత్తం అంతా మార్బుల్ స్టోనే ప్రశాంతంగా కొద్దిసేపు కూర్చోవచ్చు ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్స్ అయితే వా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది స్టేర్ కేస్ కూడా చూసారా మొత్తం అంతా పాలరే వీళ్ళు ఎక్కడ అసలు వుడ్ యూస్ చేయలేదు ఇంకా డిఫరెంట్ ఏ మెటీరియల్ యూస్ చేయలేదు చూసారా చక్కగా ఓన్లీ పార్లర్ అయ్యే ఇది ఎగ్జిట్ దారి పాలరాతోనే ఉంది ఎంత చూసినా తనివి తిరట్లేదు అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది బట్ టైం అయిపోతుంది కదా ఇక రెహనా ఈజ్ గోయింగ్ టు సైన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వీక్ మరో బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్ పై నజర్ వేద్దాం అంటిల్ దెన్ బై బాయ్